بص يا باشا مفيش ممثل ولا ممثله ولا انفلونسر ما بياخدوش وقت كمان؟ انت كده بتهينه اكتر على الاقل يعني انتوا يعني كان انتوا كان ممكن تقولوا معلش وانتوا كلكم بتاخدوا اسمه ايه؟ راكوتان؟ راكوتان راكوتان ايه؟ انتوا بجد ما سمعتوش على راكوتان؟ انا عمري ما اسمه ايه؟ الدكتور احمد ريحان اخصائي الجلديه والتجميل في عيادات كوزمو مات دبي حلقة جديدة مليئة بالمتعة والضحك زي ما انتم شايفين كده مبتدئين مبتسمين من دبي من قلب بوتستر الحقيقة النهاردة ضفنا يا جماعة أهم حاجة فيه اسم عيلته صح؟ اسم عيلتك إيه كده معلش؟ دكتور ريحان دكتور اسم عيلتي دكتور وأنت اسم عيلتك إيه؟ ريحان إيه بقى؟ كريم رحان بقى عشان بطل بقى نظبط إيه بقى قرايبنا وحبايبنا لا ما انت هتجيب لي اخوك هجيب لك ابن عمي عادي <تصفيق> عادي المهم احنا جايين دبي يا جماعه نظبط كل حبايبنا واصحابنا اه بس لان هم ايه يستحقوا النهارده حلقتنا عن الجمال والتجميل ولكل اللي حواليه تمام بس في فرق كبير يا جماعه ما بين دكتور تجميل جراحه صح؟ بالظبط ودكتور جلديه وتجميل الله ينور عليك صح؟ أستاذ. انت دكتور جلديه وتجميل بالظبط مش اللي هو مش قضه عمليات وتخدير وحاجات كده احنا بالزبط. عيله فرفوشه عن كده اكتر بكتير خش انا عايز عايز ابتدي حلقتي النهارده ببراد بيت حبيبي براد بيت اه اخويا ابن عمي بقى اخويا باشا براد بيت فجاه فجاه جه كده في من سنتين ثلاثه طلعوا له صوره هنحط لكم الصوره دلوقتي وبعد كده جه بعدها كان شكله عجز جدا وبعد كده بعدها بسنتين ثلاثه شافوه في ويمبلدون هو صغير 25 سنه اكيد ممكن تحصل طب ده ايه بقى؟ هو اكيد 90% عمل عمليه شد وش فيس ليفت الفيس ليفت ها؟ بس دي عمليه جراحيه ولا عمليه؟ لا عمليه جراحيه طبعا بس احنا مثلا في شغلنا بنعمل زي فيس ليفت من غير جراحه فهمت قصدي؟ بس هو النتيجه بتاعته ما بيقعدش مثلا 10 سنين يمكن النتيجه تقعد معاك سنه ده اللي هو في من غير الجراحه الله ينور عليك طب بس معلش الجراحه دي بما ان اصل انا غالبا انا وكريم هنحتاجها كمان ست شهور لا تنساش تعمل لها تعمل لها كام؟ ممكن توصل 500000 دولار عادي نعم طب احجز لنا احجز لنا ميعاد 500000 دولار دولار للوش الواحد؟ اه طبعا عادي مش مش وش المجموعه مش للعيله انا قلت للعيله مش هتخمسه يعني في الموضوع الواحد وامه وابوه واخواته مثلا عائله ريحان كلها تخش بص اليوم دولار اجمد جراحين تجميل يعني ممكن ياخدوا 500000 دولار في العمليه هو ايه نص مليون دولار ده 25 مليون جنيه نص مليون ده مش بيحسبوها من مصر يعني 48 جنيه يعني قول 50 جنيه قول 50 جنيه عشان في تيبس بتوع العمليات والتخدير والحاجات دي وسفر وسفر اه و... 25 مليون اه ممكن كتير قوي من اه طب بس 25 مليون واحد بيشتري شبابه بترجع مثلا 10 سنين لورا حلوه دي تتحط في التيزا دي تتحط في التيزا دي ده يعني احسن جراح تجميل في العالم اه يعني ده ده اللي هو البومبو بتاع البومبو يعني ب 25 مليون جنيه <تصفيق> اشتري شبابك النهارده قبل بكره عشان بكره هتبقى عجزت صح كده؟ حسب فكرة دي مش هتدي ناس برومو آه. بالمرة؟ لا 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 اللي هو بتاع 500000 دولار انت لازم تحجزه سنة بجد والله من قبلها بسنة؟ اه عادي انت عارف في ناس كتير قوي كده عايزة تعمل حوار لا مش فاضي هو مش فاضي لك اصلا انت عارف هو ممكن بيعمل له عملية واحدة في الأسبوع تمام ما هو على هو أكيد تمام فمن ناحية فلوسه تمام قوي لو هيعمل نص مليون دولار كل أسبوع, <تصفيق> كل أسبوع يعني يعمل له اتنين 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 ونص مليون دولار في الشهر ده فل قوي حاسس إن احنا بنتضايق بس أنا <تصفيق> أنا سمعت بقى إيه قبل كده إن أنت بتعرف إزاي إذا حد عمل فيس ليفت ولا لأ عارف ال الخياطة تمام غير الخياطة لأ في كرماشة كده اللي هو لأ اسمها إيه البلبولة اللي هنا دي تي لبلوب ولا إيه ده الحوار ده يا مان بيروح بقى غالبا عشان اللي ما هو ايه بس ممكن تشرح لي اكتر ايه ده اصلا بيعملوا ايه؟ يعني ايه الشد الوش ده بيشدوا بجد بيشد الوش يعني ولا بس؟ بيشدوا كل الجلد زياده وبيعملوا زي ريبوزيشننج للدهون وبيرجعك زي ما انت كنت او لو عندك مثلا مشكله ترهل في الجفن عندك مشكله في مناخيرك ممكن يعملها لك بالمره كمان بس هو الفكره ان انت بترجع الوش زي ما كان 
من 10 سنين 15 سنة فكل عايز. الكرمشة أي حتة فيها كرمشة بتشد ما احنا لما بنكبر في السن إيه اللي بيحصل؟ الجلد بيترهل فاحنا هنعمل إيه؟ هو بيشدوا الجلد زيادة بيقصوه وبيخيطوا الجلد زيادة بيقصوه بعد كده يخيط؟ أه طبعا يعني هو بيشدوا كل ده؟ بيخيط من أول هنا هنا لغاية ورا الود وبيعمل ريب بوزيشنينج للتشو يا نهار أسود بيخيط الوش كله؟ طبعا طب دي بتتعمل مرة واحدة بس ولا ممكن أعمل تاني؟ لا أنت ممكن تعمله تاني مثلا بعد 10 سنين 15 سنة. إيه النتيجة بتاعته من الآخر كده بتقعد 10 سنين. أفريج البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات نزل الأبلكيشن واستخدم الكود بودكاسترز اكس 2 وليك خصم 100 جنيه على أول أوردرين. طب وإيه عيوبه بقى؟ الجلد بيضعف مثلا بي... لا لا بيرفع لا لا خالص ما فيش حاجة. أنت أصل إحنا كنا بنكبر في السن الجلد بيرفع كده كده. والجلد بيترهل فاحنا كلهم بيعملوا اللي هم بيشدوا بيعملوا ريبوزيشننج بيرجعوه تاني زي ما كان هي الفكره كلها ان انت حتى لو عملت الفيس ليفت هنكبر في السن هنكبر في السن فالجلد بيترهل تاني ففي ناس بيعملوا اساكن فيس ليفت عادي بس ده بقى اللي هو الجراحي انت زي كنت بتقول في الاول ان انت ممكن ساعته انتوا بقى بتعملوه بالزبط. مش جراحي ازاي بقى بس ده يعني اكيد لو واحد عنده 70 سنه مش هتدي لك نفس النتيجه زي العمليه بس انت لو بتبدا بدري يعني بقول من اول للاربعينات لا انت ممكن تاخر موضوع الفيس ليفت ده عادي جدا بتبدا بدري عمليا تبدا تعمل الريبوزيشن يعني انت بنحن الفيلر مثلا بطريقه معينه بترفع التيشوز او بترفع وشك تاني اه بس بوتوكس وفيلرز ده اللي هو العادي ده اللي هو كل الكوكب بيعملوه يعني هي طريقه معينه اللي احنا بنحن بطريقه معينه بترفع الوش دي حتى آه بر... من حتت معينه قصدك الله ينور عليك فانت بتعمل زي الريبوزيشن انت مثلا لو بتعمل عمليه او بيخش بيقطع وبيشد احنا بقى بنعمل نفس الحاجه اللي احنا بنحن على العظم او في العضله او في الليجمنتس عشان تشد وشك تاني بس زي ليها زي بوينت حتت معينه انتوا عارفين ان هي بتخش بتعمل مثلا هنا في هنا يعني مثلا احنا في اناتوميكال لاند ماركس كده اللي احنا وي تارجت اللي هي فكرتها مين اناتوميكال لمين ده؟ هو الموضوع كبير بس عشان هنلخص لك الموضوع في اماكن في الوش لو حنتها صح بترفع الوش فانت لو ابتديتها بدري بقى تمام مش محتاج بقى اعمل الجراحه بالظبط كده ما هو انت هتوصل مرحله لو عندك ترهل كتير في الجلد هتضطر تعمل الفيس برضه بس هو انت بتشوف زي النجوم والممثلين لما بيبدعوا بدري ما بيحتاجوش يعملوا فيس قبل مثلا 52 سنه 55 سنه بيفضلوا صغيرين آه. ايوه بس انت بتقول دلوقتي ان الفيس ليفت او شد الوش او كل الفيلرز والبوتوكس والحاجات دي كلها بتبتدي تعملها عشان جلد بيبتدي يترهل ده معناه ان كان بتحس احساسا ان في جلد زياده مثلا في وشك لا هو بيحصل جلد زياده انت بتحس ان انت بتحس وشك مرفوع واحنا انا جاي لك بقى فانت آه. في العمليه الجراحيه انت بتقص بس فهي بالنسبه لي واقعيه ان انت بتقص الزياده فلو شديت بيرجع يبقى الله يبقى غزة غزة. لكن الفيلر لما بتحطه بيملى مش 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 بكده فالوش بيكبر لا 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 ما شفت هو دي, دي الفكره بقى هي كلمه فيلر مش معناه اللي هو بيملى بس انت زي لو حقنته بطريقه معينه هو مش هيديك فوليوم وشك مش هيدخل مش هيعرض امال ايه بقى يعني يعني هو الكومن سنس بيقول ان هو ه... ه... يعني بس لو دخلنا في الموضوع ده مش هنخلص بس هو اللوجيك يعني انت لو بتستخدم برودكتس معينه وحقنت كميات معينه مش لازم تحط كميات كبيره انت ممكن تحط مثلا 1 ام ال 1 ام ال سرنجه وسرنجه يرفع لك يعني وش واحد ملي واحد ملي آه. انت بيت دكتور خلاص واحد ملي منه واحد ملي <تصفيق> لا بجد يعني هو موضوع يعني لو دخلنا في الموضوع ده لا دي عايزه ممكن كمان ساعتين بس هو في الفكره كلها كل ما انت بتبدا بدري انت بتاخر الموضوع اللي انت بتحتاج تعمل فيس في ناس لو خسوا مثلا 20 كيلو اكيد ما فيش فيلر في الدنيا هيحلوا المشكله لازم يعمل عمليه انت لو بتخس مش بتحس مش آه بتنزل اه اي اي بس فكره فده معناه ان الجلد بقى مش مالي الوش الجلد والدهون نزلت ما انت كمان انت ممكن تخسر فات برضه هي مش بس الجلد بيتراه طب هل الفيلر ممكن يؤدي نفس وظيفه الدهون يعني لما بتملى فيقوم واخد مكان هو ممكن يرجع لك شويه من الدهون اه فهمت قصدي؟ بس انت اكيد لو خس زي ما بقول لك هي بتفرق الموضوع بيفرق من حد للتاني اكيد لو قعد خس 20 كيلو لا مستحيل فهمت قصدي؟ يعني زي الناس اللي كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده على الموضوع الاوزامبيك والمنجارو بيخسوا انتوا كنتوا بتتكلموا على الحاجات دي و ما اعرفش ايه المنجارو ده انت بقى تكيد عليا مش انت فاجئتني بموضوع المنجارو مونجارو يا عم ده حافظه بيقول لي مونجارو اوزامبيك وبتاع لا بص هم مش هم دول بيخسوا صح؟ ايه اللي بيحصل لوشهم؟ بيجي لهم حاجه اسمها اوزامبيك فيس اللي هو الدهون بتروح فهم اصلا شكلهم اكبر يعني بعد ما خسوا شكلهم اكبر اوزامبيك ده اللي هو اللي هم عارفين هم بيضربوه بتاع السكر اه عارف هو ده بقوا ناس بتاع ناس كتير بقت بتاخده علشان يخسوا 
ليه بقى ما اعرفش ايه السبب عشان عايزين يخلص لا ما اعرفش ايه السبب ازاي بيسرق انا بدات الموضوع ده مع وعد امين يا في التغذيه قلت لها أيوة 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 انا كنت بقول لكم انا كنت جاي من المستقبل انا بقول لكم بياخدوا ال... بياخدوا اللام بتاعه السكر ويضربوها عشان يخسوا لان غالبا بيقفل بيقفل الابيتا بيقفل الرغبه في الاكل وحاجات كده هو ده ده اكيد صح بس هو فعلا بيخسس يعني هو في انديكيشن معينه اللي انت المفروض تاخد الدواء هو دلوقتي الترند اللي بيحصل الفتره اللي فاتت اللي هم اكتشفوا اللي هو فعلا بيخسس يعني انت لو مش قادر تخس وعايز تخس لك مثلا 20 كيلو في مدار 3 4 شهور ممكن تعمل عادي بس يعني هنس هنجيب بس ده غلط طبعا غلط اكيد غلط مش صح يعني طبعا صح يعني لو انا بالنسبه لي لو ضرر يعني لو حد مثلا عنده اوبيستي وعنده سكر والكوليسترول في السقف ومش عارف يخس فعلا اللي هو بيعمل دايت وبيلعب رياضه مش عارف يخس اللوزامبيك ممكن في الحاله دي تنبك حاجه كويسه بس انت لو مكسل اللي انت تروح تلعب رياضه او تعمل دايت الاوبيستي بقى في ناس كتير بيجي لك بيعملوا كده المفرطه هو الناس بيجوا لنا هم اصلا بياخدوا الادويه دي وهم بيجوا لنا هم خاسين يعني هم اه خسوا من جسمهم بس وشهم نزل بس بسبب الترند اللي طبعا بقى طبعا بيجي لك كتير بقى اكيد اكيد لا في ناس كتير وممكن يكونوا اصلا مش كبار في السن ممكن يكونوا في الثلاثينات في الاربعينات جلامي لاب بريميوم سكين كير رينج للعنايه بالبشره متوفر حاليا في مصر والامارات طب يعني انت كل الحاجات اللي انت عمال تقول لي عليها ان انت دلوقتي في ناس بقت بتعمل ال 50 في الوقت ال 50 بيعملوا الفيس ليفت ده الشد الوش هو الانديكيشن الصح 52 يعني هو بيقول لك حتى لو المفروض من اول 52 ممكن وقتها تفكر تعمل فيس في ناس بيعملوا قبل كده بس ده اتس نوت ريكومندد احنا راينا ان انت كل ما بتاخر الموضوع احسن م. بس لو حد مثلا بيمثل زيك كده فاهم وعايز يطلع صغير على طول ممكن يعملها بدري شويه بس انت بتقول الناس اللي عد... الناس اللي بتعملها بدري ان انت تسيبك بقى من ال... من العمليه الجراحيه شو. الناس اللي ابتدوا بقى بدري فيلرز ومش عارف مين لا بيأخروا الموضوع طبعا بس بقى دول بقى بيجوا لك يا باشا وخلاص بقى دول معاك بس بدري ده كام اصلا يعني انت في كده من أول... 40 ولا 20 لا انت ممكن تبدا من اول الثلاثينات عادي في شيء مشكله عشان احنا لما بنوصل 30 سنه ايه اللي بيحصل اللي في حاجه اسمها الكولاجين في الجلد تمام الكولاجين ده بيقل تدريجيا فلما الكولاجين بيقل بيجي لنا تجايد لما احنا بنكبر في السن برضو البوزيشننج بتاعت الدهون والعظم بيبدا يتراجع. طب انا انا في حاجه بس محيراني، انت بتقول الناس هتبتدي معاك من 30 سنه. اه. يبتدي معاك من 30 سنه ده بقى بيجي لك كل شويه بقى خلاص ده بقى. لا ممكن يجي مثلا مره في السنه، مرتين في السنه. لا 30 سنه لحد ما يموت بقى قاعد عمال يجي لك كل سنه؟ هو براحته طبعا اكيد يعني هو ده الاهم. هو قريبك غني ليه؟ فكرك. لا ما انا غالبا شباب والله شباب اساله يا باشا عمال تجي له يعني بص ايه الفرق ما بين جراحه تجميل وشغلتنا اللي هو في الاخر دي بتكون حاجه زي بروسس طويله اللي احنا بنبدا الستاب واحده 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 بنشوفه بنعمل فولو اب بيجي لنا مثلا مره او مرتين في السنه بيعمل اجراءات معينه النتائج بتاعت الاجراءات اللي احنا بنعملها دي بتقعد معاك سنه سنه ونص هم كل سنه بيجوا لك بنعمل حاجات ممكن نفس الحاجه ممكن نزود حاجات معينه ممكن نحسن حاجات معينه مم. فده الايجنج يعني ما احنا كلنا بنكبر ما هو كده كده ده اللي بيحصل بس احنا يعني كل ده بنتكلم في حته الفيلرز والبوتوكس هو في فيلرز بوتوكس في اجهزه في حاجه اسمها خيوط في كذا اجراءات بس هو اكتر حاجه الناس بيعملوها عامه هو البوتوكس الفرق. ليه؟ البوتوكس بنستخدمها في ايه؟ التجاعيد لو حد عنده مثلا بيكشر جامد عنده تجاعيد جامده قوي او عنده خطوط جنب العين البوتوكس بتعالج ممكن نستخدم البوتوكس مثلا في حاجه اسمها الرقبه لو عايزين نشد الرقبه لو ناس بيجي لهم مايجرين حتى بنستخدم البوتوكس في ناس بيجي لهم زي وجع او شد في العضلات بنستخدم البوتوكس الفيلر بقى حاجه ثانيه بجد؟ الله بجد طب انا عندي وجع عارف عارف مخك راح هو على فكره لو انت عندك شد في العضلات انا بتبهدل يا مان من كريم ولا مش لا عندي وجع في في, في رقبتي وعندي حاجات لا لا تعالى لي يا باشا ظبطك لا بقول لك انت لحد دلوقتي من ساعه ما دخلنا المكان ده وانت جايب لحد دلوقتي اربع كلاينتس لو لو, لو انا عندي ديسك الديسك ده بيبقى الاثنين بيبقى فيه فريكشن كده ضاغطين على بعض جامد واللي في النص ده بيبقى باظص بره كده تمام ما ينفعش نحقن لا لا يا باشا ده الكورتيزون ده بقى ده الكورتيزون بس مش الكورتيزون ده بيهدي بس ده مش بيعالج ما هي حاجه مؤقته ما انت يا اما تعمل عمليه تعمل اه يا اما دخلنا بعدنا على الموضوع بس انت لو عندك مشاكل في العظم او يا اما تعمل عمليه علاج طبيعي يا دوي أوه. حسب الحاله انت بتعمل كده اللي انا بتكلم فيه لو انت عندك شد في العضل او عندك مشكله في الرقبه التهاب يعني لا بيكون العضله مشدوده اه فهمت قصدي في ناس بيجي لهم مايجرين من كتر العضله بتاعته مشدود اه انت لو حقنت بوتوكس بكميات معينه بتريح العضله فخلاص الوجع بيروح ازاي بقى ليه؟ عشان انت بتشيل التنشن من العضله 
البوتوكس بيشيل التنشن من العضله هو انت اصلا البوتوكس بيعمل ايه هو بيريح الكونتراكشن بتاعه العضله يعني عارف انت لما الانقباض ب... ايوه الله ينور عليك فاهم فانت هترجم لي كان شويه فانت الفكره كلها لما انت بتحن البوتوكس بكميات معينه بتريح العضله فخلاص البين جوز اوي واو انا فاكر البوتوكس ده تجميل فقط هو اصلا اخترعوه كانت حد دكتور رمض اللي استخدموه عشان كان عندهم اللي هو اللي حاجه اسمها ستروبيزمس اللي هو الكونتراكشن بتاعت العضلات في العين كان اه لما عينك بترف كده دي فهو كان بيحقنوا البوتوكس ده اللي هو خلاص وقف التج... يعني بالصدفه لا اللي هو بيحسن التجاعيد وبيريح العضل اصلا فطبعا الناس عشان بتحب شكلها فبتاخدوه بالزبط. في حته تجميليه فاهم الموضوع اصلا هي اتعملت اكتشفوها بطريقه غلط خالص حلوه المعلومه دي فاهم ده يعني نعم البوتوكس يبني. اصلا نعم يا ابني معلومات اه هو انت دكتور الرمض اللي عمل الاختراع بتاع يا باشا احنا احنا دي معلومه يعني لا لا بجد احلى عيله كده وعلى فكره كان هم دول وبرده المخ واعصاب كان بيستخدموا برده البوتوكس برده عشان يعالجوا المايجرين دي حاجه لذيذه جدا على فكره أوه. انا عجباني المعلومه دي جدا هي هي على فكره البوتيليوم توكس اون بوتيليوم توكسين اتس ا ميديكال تريتمنت يعني هو مش حاجه مش عجباني عشان مش فاهمها خالص مش انت قلت ايه يعني هي الماده نفسها عباره عن توكسين اه تمام بس حاجه سامه اه عجب سبب بس هم بيستخدموها او بيحضروها بطريقه معينه لو هم ما بيكونش في الاعراض الجانبيه بتاعتها وبيستخدموها ليه؟ عشان نريح العضله هي طب والفيلر ليه لازمه طبيه غير هو المريح. مش ال... ال... هي سامه ان هم بيموتوا بيها العصب او بيخلوا العصب لا هو صح؟ دي كلمه يعني غلط احنا مش بنموت العصب خالص بننيم العصب ولا العصب انت فاكر ان انت بتروح نتكلم مع العضله عضله, عضلة. انت بتريح العضله فانت لما بتريح العضله الكونتراكشن خلاص ما بتظهرش فالتجاعيد ما بتبانش ماشي وانت بس كشر لي دلوقتي انا ما بعرفش اكشر انت طول عمرك غمض عليك انت ابن عمي يا ابني ما بقدرش اكشر غمض غمض لا غمض جامد شايف ال... شايف الكونتراكشن بتاعت العضله دي لو حقنت البوتوكس خلاص مش هتبان ايه ده؟ طب احنا جينا إيه كلام طب ايه؟ قول طب ايه؟ الموضوع الموضوع بس ما اقدرش ما اقدرش يا ابني لا ما اقدرش طب الفيلرز بقى خش ماشي كنت سالت سؤال وبعدين انت غمستني فانا احترمت سؤالك خد غمزه خد غمزه خد لو سمحت قول يا باشا دلوقتي البوتوكس طلع ان هو اصلا كان معمول لسبب طبي وليس تجميلي وبعدين اتاخد في الحته دي لان هو تجميلي واي نوت يلا نجمل في نفسينا ونبقى كلنا مزز ماشيين في الشوارع الفيلر بقى عنده نفس القصه ولا الفيلر ده معمول لا هو معمول لكده اوكي هو عباره عن هايلورونيك اسيد اللي هي البروتين حل. اللي موجود في كل جسمنا هو الناس مش فاهمين كده هو مش موجود بس في الجلد هو موجود في الجسم كله فانت لما بنحن الفيلر هو بيرجع الهايلورونيك اسيد اللي احنا بنفتقده على مدار السنين وبنفتقده بسبب السن السن, هو... السن طبعا اكيد السن واللايف ستايل وال لو احنا بنقعد في الشمس كتير لو انت بتخس كتير ما هو احنا هي بروسس كده اللي هو تدريجيا في حاجه اسمها الهايلورونيك اسيد والكولاجين ده بيقل تدريجيا فانت لما انت بتحن الفيلر اول حاجه هو بيقل صح فنحن لما نرجعه زي ما كان خلاص طبعا. عشان كده دايما الـ الـ الكبار في السن بيبتدوا ياخدوا شوتس الكولاجين الكولاجين هو على فكره الكولاجين يعني اللي انت بتاخده ادويه تمام هو حلو بس طول ما انت بتاخده لو جيت وقفته مش هتحس بالبرفت خلاص يعني هو لازم تكون حاجه لايف لونج هتكمل عليها هتكمل عليها على طول فهم. طب وما فيش حاجه تعوض لي على الادويه بياخدوه في الاكل احنا بنحن كولاجين يعني في مواد بنستخدمها بنحن كولاجين في الجلد فانت قصدي لو انت عايز تعالج حاجه جلديه بنحن الكولاجين وهيلورونيك اسيد في الجلد عادي حاجه جلديه قول لي يا باشا تعالى لي بقى عشان انا ملك الجلديه وبما انك انت دكتور جلديه وتجميل فانا محتاجك انا عندي روزيشيا اللي هي اللي هي الورديه انت مشخص نفسك جامد اه يا ريس <تصفيق> انا عندي بالي كتير يا <تصفيق> فوشي بقى ايه يا باشا آه ملك نفسه عارف اللي هو مثلا امشي في الشمس شويه ممكن يوم ما بيطلعليش حبوب بس بيطلع لي بقعه عارف الحاجات حمراء بتاع آه بصور اللايت الكتير اللي هو النور بتاع التصوير كلام كله ده بيبهدلني آه دش سخن بتبهدل مش عارف ايه ساقع في التلج بتبقى كل كل الـ 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 الظروف المناخيه بت بت بتجيبني ارضا الخصها لك اه يا لو سمحت بس, بس لا لحظه وكله قال لي ان مالهاش علاج لا ليه عليك؟ ماشي طب بس عشان ما قابلتش عيلتنا بس خش <تصفيق> اوكي بص الورديه دي عباره عن ايه؟ اللي انت دلوقتي عندك اوعيه دمويه بيحصل لها فازو دايليتيشن فاهم زي ما انت قلت اللي انت لما بتتحمى ميه سخنه شربت عيلتنا اه بس انا نفسي ما فهمتش اللي هو الاوعيه بتفتح ما انت الاوعيه ما بتفتح ما تقول بتفتح 
ما لا انت عارف الاوعيه الدمويه بتفزلين البازلين اللي انت قلته ده ما مش لازمه ذاز ودايليتيشن يعني حاجه الاوعيه بتفتح ايوه واللي الاوعيه دي لا المسام لا ده حاجه ثانيه اللي هي اوعيه نفسها الاوعيه الدمويه الاوعيه الدمويه الله ينور عليك الاوعيه الدمويه بالظبط كده فانت لو تتعرض للسخونيه ايه اللي بيحصل؟ هتحس ان الاحمرار بيزيد صح؟ صح لو انت مثلا عملت مجهود جامد عريت جامد هتلاقي وشك بيحمر ده حقيقي شربت قهوه اه فانت اي مش الاوعيه الدمويه دي عشان أيوة. واسعه فانت اي حاجه بتخلي الدم يدخ اسرع فبيخلي الاحمرار يطلع هل ده تقول هيدخ اسرع بس هو انت بتفتح الاوعيه نفسها بتفتحها اكتر تمام وهي بتيجي العكس برضه لو انت اتعرضت لجو ساعة جدا ممكن برضه يزود لك الورديه اللي عندك ايه ده ليه مش مفتوح أيوة الاوعيه الدمويه تقل هو بيسموه الحاجة. هو بيسموه الاكستريمز اوف تمبرتشر يعني بيكون سخن قوي او ساعه قوي انت اقول لك حاجه انت بتسافر بره صح مش بتشوف الاجانب بيكونوا وشهم محمر جدا الجو تلج اه طب دول. كمل بقى كمل فهو الاوعيه ماشي كمل تمام فدي حاجه ده اللي انت بتحس اللي هو وشك بيحمر وايه اللي بيحصل انت لو اتعورت مش هو الجرح الاول بيكون لونه احمر صح مم. بعد كده بيقلب بني اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن يعني الغمقان بعد الاحمرار فده اللي بيجي لو انا قلت لك الموضوع لازم يعني انت بالنسبه لك من اهم حاجه كبريفنشن لازم تحط وك شمس ايوه لحظه انت قصدك انه انا بتكلم على على الورديه أنا بتكلم عليك انت اه انا ساعات لو ما حطيتش دواء مثلا ايه دواء بقى اللي كنا بنتكلم في الموضوع ده بحط واحد اسمه بروتوبيك 0.1% ايه لا ده لو قعدت مثلا اربع خمس ايام ما حطوش النقط الحمراء دي بتقلب بتبقى ناشفه كده تبتدي تقلب اكن عايز اتقشر هو ده البني اللي انت قصدك عليه ما هو انا خليك من القصه اللي انت بتقول اي احمرار في الجلد ممكن يقلب بكمان ماشي طب احنا كده عرفنا السبب هو في سبب تاني ما هو برده هو في بس عمل في ناس عندها وفي ناس ما عندهاش انت بتشوف حاجه بس هو جينيتك 90% انت هتلاقي يا اما والدتك او والد او والدك هيكون عنده نفس المشكله فهي المشكله ان هي الاوعيه الدمويه واسعه دي حاجه من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات الثانيه يعني هو في الاخر انت سمعتوا كلمه اللي هو الكومبينيشن سكين او الجلد المختلط تمام انا بالنسبه لي احنا بنحسبها اللي هو دي حاجه اسمها مايلد روزيشيا اللي هو الروزيشيا اللي هي المتوسطه تمام ايه اللي بيحصل اللي انت بتكون عندك اماكن دهنيه في الوش واماكن دراي يعني انت ممكن تكون مثلا في التي زون دهن وفي بيت وشك دراي الغدد التيزون ده اللي هو الحته دي كده كده ده حاجه ماشي المناخير والخدود اوكي ماشي فانت ممكن تكون دهني في الاماكن دي بس بقيت وشك يور دراي اه ماشي صح؟ فاهم قصدك فهي بتكون مرتبطه يعني هو لغايه دلوقتي على فكره الروزيش احنا مش عارفين ايه السبب بالظبط اللي بيعمل الروزيش بس هو دايما في عمل وراثي 100% في بقى اللي هو زي ما بنقول التريجرنج فاكتورز اللي هو زي ما قلت اللي هو لو اتعرضت لسخونيه جامده قعدت في الشمس جامد تلاقي الموضوع بيزيد معاك وفي إيه؟ اكل كمان الله ينور عليك، ايه بقى؟ هنخش بقى في الموضوع ده. مم. الورديه انا بقى دي من خبرتي بقى. اللي هو في اكلات معينه بتزود الورديه وممكن تزودها كمان حب الشباب. وكل واحد على حسب جسمه ولا دي؟ الله ينور عليك، انت مش يعني هو في حاجات كده ستاندرد كده اغلبيه الناس بيجي بس هو مش شرط يعني ممكن احنا الثلاثه انت تاكل حاجه وانت تاكل حاجه وانا اكل حاجه وكل واحد فينا يكون مختلف، انت ممكن يكون مثلا انت بتاكل شطه مثلا يزود لك الورديه، كريم ياكل جبن يطلع له الورده او يزود له نشاط الحبوب فهي تريجرنج فاكتورز طبعا اي حاجه فيه كافيين برضو يزود الموضوع لقينا برضو الفراخ بالذات بيزود جدا الورديه والحب الشباب هو حب الشباب والورديه نفس ال لا نفس انت ممكن الفكرة؟ يكون عندك بص او نفس المشاكل يعني آه ممكن تكون انت عندك حب شباب وممكن يكون عندك ورديه وممكن يكون عندك الاثنين يعني في ناس بتكون... ايوه في ناس فعلا تلاقي عندهم حب يعني... شباب وتلاقي كمان وش مهمل بالظبط كده فانت ممكن يكون عندك ورديه زي ما بس بيقولوا لك هم ما بيجيلوش حب شباب بس هو عنده ورديه في ناس بقى اللي هم يكون بيجي لهم حب شباب وبيجي لهم ورديه في نفس الوقت ممكن يجي لك حب شباب لوحده تمام عشان هو في الاخر مرتبطه بالدهون كل ما انت الغده الدهنيه بتفرز دهون اكتر بتزود لك المشكله دي طب معلش نرجع لموضوع عشان انت قطعته بس في حته آه. مهمه جدا الاكل قول ايه الحاجات العامه اللي ممكن تسبب ان الورديه تزيد او ان حب الشباب يطلع من الاكلات. حلو، اول حاجه الجبن. يعني يديهم لي ترصص. اول حاجه اول حاجه نمبر 1 جبن. تمام؟ او الدير نقول الحاجات الالبان كلها المنتجات الالبان. تاني حاجه الدجاج بالذات صدور الفراخ. ليه؟ عشان صدور الفراخ فيه استروجين عكس بيت الفرخ. دايما دايما الفرخه نفسها الصدر مختلف عن بقيه الفرخه نفسها، اللحمه بتاعتها مختلفه مم. عشان الاستروجين نفسه مركز فيه. عندك برضو طبعا سبايسي فود النتس برضو بتبهدل الدنيا في ناس كتير قوي مش عارفين مكسرات 
والاكل الحراق وغير الاكل الحراق بقى السكريات عشان بيعلوا الانسولين في الدم وبرضه ممكن يعمل لخبطه في الهرمونات يعني كل الحاجات بص انت قلت كل كي. حاجه انا باكلها اه والله الا حاجه واحده ايه بقى السبايس البيض البيض بص ممكن في ناس بيطلع لهم حبوب برضه هو الفرخه انا كنت بتكلم في الفراخ صح؟ اه ده الفرخه ولا البيضه البيضة ولا الفرخه بالظبط <تصفيق> يعني انت كده بوظت لي حياتي بوظت لك حياتك اوكي حلو قوي اي خدمه احنا كنا احنا جايين نظبطك حياتك لا انا قاعد بفكر انا قاعد بفكر هاكل ايه يعني اصحى الصبح هاكل ايه كل بقى كل ممكن تاكل لحمه تاكل سمك ورق فرخه الصبح هاكل آه لحمه كل ورق فرخه ما كريم بياكل شيش طاووق على الصبح <تصفيق> وميكس جريل ونص بروتين لا انا بنقعد القعده دي عشان محتاج افهم طب ايه بقى انا لسه ما كملتش انا لسه ما كملتش الموضوع احنا قلنا دلوقتي مش شرط كل الحاجات دي على كل اكس على كل حاجه انت مش هتعرف لغايه ما تجرب لازم اه يقعد يجرب ويوقف ويجرب ويوقف كل الناس اللي هو لو انت لاحظت الفرق في نفس اليوم لو انت مثلا جالك حبايه في نفس اليوم او اليوم اللي بعده مش صدفه بص اللي انت اكلت ايه اليوم اللي قبله 90% هيكون مرتبط باللي انت اكلته. انا ما بقتنعش بالبق ده لسبب آه لسبب واحد آه. بس ان لما يجي الدكتور يقول لي شوف ركز مع اللي انت بتاكله انا بخلص اليوم ببقى واكل 12 حاجه فلو طلع لي الحبايه اقفش انهي واحده بقى <تصفيق> يعني فاهم؟ يا اما افضل باكل زبادي طول اليوم مثلا. لسه قلنا زبادي. لا يعني قصدي <تصفيق> اكل حاجه واحده طول اليوم فاهم وتاني يوم اغير. هو انت على فكره مش هتعرف هو ممكن على فكره فعلا انت على فكره انت مش هتعرف انت مش هتعرف فعلا انت ممكن يوم تاكل فراخ بس انت الموضوع ده في يوم وليله يعني انت الموضوع ممكن تقعد شهرين ثلاثه على ما تعرف ما فيش تيست تحاليل وكده تقول لي انت يا باشا تاكلش بيض تاني لا هو ممكن في تيست ممكن تعمله للحساسيه بس مش هيبقى مثلا اللي هو هيعرف اللي هو بيعمل لك تريجرنج للورديه او الحب الشباب دي صعبه شويه اوكي طب ايه العلاج بقى؟ العلاج الطبي يعني مش الاكل واللايف ستايل والحاجات دي حلو في دواء معروف جدا وتقول مثلا 95% من الناس كلهم بياخدوه حاجه اسمها الرو اكيوتان الرو اكيوتان او الايزو تريتنوين عباره عن فيتامين الف مركز ريتنويك اسيد عمري ما يعني بقالي كتير قوي عندي روزيشن عمري ما حد قال لي عليه بص يا باشا ما فيش ممثل ولا ممثله ولا انفلونسر ما بياخدوش روك كمان؟ انت كده بتهينوا اكتر على يعني انتوا يعني انتوا مخبيين عليك انتوا كان ممكن تقولوه معلش وانتوا كلكم بتاخدوا اسمه ايه؟ راكوتان؟ رو اكيوتان رو اكيوتان ايه؟ انتوا بجد ما سمعتوش على رو انا عمري ما سمعت اسمه ايه؟ رو اكيوتان انتوا كلكم بتاخدوا رو اكيوتان ومش قايلين لي؟ وسايبني محمر وطالع زي الطماطمات هو ايه هو فكرته في ايه؟ اللي هو بيصغر المسامات نمبر 1 بيقلل الافرازات الدهنيه نمبر 2 بيقلل الاوعيه الدمويه اللي هو الفازو دايلتيشن اللي اتكلمنا فيه ده فهو ده بيقول مثلا هيحل لك مثلا 80% من المشكله طب بس عشان ما حدش بيتفرج علينا هيروح ينزل يشتري فجاه هل ده لا لازم تروح عيانة. دكتور لا لا طبعا لازم تروح دكتور والدكتور يعمل لك وظائف كبد وكلى وكوليسترول يعني مش لاي حد لا طبعا وواحده لو هي حامل طبعا ما ينفعش تاخده لو واحده بتفكر ان هي تحمل ما ينفعش تاخده اه دي حاجه اساسيه هو ده ده رول يعني حتى بره يا حتى لو لما دكتور او مش دكتور هي لازم كده ولا كده لا هو لازم كده هو لازم كده انت يعني حتى بره لو هي ست ممنوع يعني غير وظائف الكبد وكلى وكوليسترول انت هي كنترولد ميديكيشن يعني انت لازم تيجي للدكتور والدكتور يدي لك البريسكريبشن في العياده ولازم يكون شايف التحاليل دي وبرده يعني بره لازم يشوف يتاكد له ليه مش حامل عشان م. هو تراتوجينيك تراتوجينيك يعني بيدمر الجنين وبياخد ال... بياخد الدواء ده بقى من مده معينه هو اقل حاجه وبيعالجه خالص بص لا لا انا هخش في القصه دي بقى انت بتاخده لفتره هو مشكلته الوحيده اللي انت بتاخده فتره طويله يعني ايه مينيموم ست شهور كل يوم كل يوم حسب الجرعه يعني في حسبه معينه انا من المدرسه اللي انا بحب ادي جرعه قليله ما بحبش ادي الجرعه العاليه ليه عشان كنت بتدي جرعه عاليه انت بتزود الاعراض الجانبيه امم انت لو بتاخد لو دوز انت بتقلل الاعراض الجانبيه وفي نفس الوقت بتاخد النتيجه بس بتاخده وقت على وقت اطول وهو برده في مشكله ان انت وانت اصلا ماشي على الروكيتان ده لو حد ما بيشربش ميه مش اقل من 3 لتر ما ينفعش ياخد الدواء ليه عشان هو بيعمل نشفان هو بينشف الاويل فانت كل ده اللي انت بتحاول تعمله انت تنشف الزيوت اللي على الدهون والزيوت اللي احنا بنحاول نصغر الغدد الدهنية, الدهنية. ميزه روكيتان اللي هو فعلا مش دواء مؤقت يعني انت لما بتاخده كورس مثلا بي بيصغر لك الغده الدهنيه بس دي مش معناها اللي انت مثلا ممكن بعد سنه ونص سنتين هتضطر تاخد الكورس تاني. اوكي طيب تنبيه لكل اللي اتفرجوا عليه حدش ينزل يشتري الدواء من نفسه؟ لا طبعا لازم تراجع دكتور ولازم تتاكد ان انت جسمك اصلا قابل ان هو ياخد حاجه زي كده او تروح لابن عمي ابوس ايديكوا عشان بس ايه <تصفيق> ما يحصلش حركات او ايه؟ او يروح لابن عمي 
حنحط الرقم انت عارف زي في القنوات كده اعلانات رقم التليفون اعلانات نحط رقم التليفون مش على دماغي بس هناخد كوميشن ولا لا هناخد لا هناخد كوميشن ولا هناخد اللي انت بتاع ولا ولا هناخد اللي انت بتاخده ايه ده اللي احنا اللي انت بتاخده اللي انت بتاخده على فكره اللي انت بتاخده اللي انت بتاخده اللي انت الناس هتفهم غلط ده ابن عمي برضه يعني كمان في صله قرابه يعني ده لا اللي انت كنت بتتفق معاه قبل الحلقه اه تعالى لي بقى اه اه انت عايز اكتر قصدي على ده بس ده بقى موضوع فيهم الستيم سيلز يا باشا لحظه لحظه انهي موضوع فيهم انت بتاخد حاجه غير ايه ده هو ايه انهي موضوع فيهم ايه هو ما فيش غير الستيم سيلز ايه ماشي خلاص بص بقى يا باشا احنا جايين نتعالج بما ان احنا جايين النهارده كونسولت انا جيت لك قبل كده وانت كنت وعايزك بقى تشرح للناس اكتر جيت لك قبل كده وعملنا ستيم سيلز في شعري علشان يتقل شعري ده حقيقي بدل ما الناس بتروح تعمل ده كان بديل اكنه بديل لزراعه الشعر فانت جيت قلت لي في قعده قلت لي لا يا ابني طب ما اسهل من كل الكلام ده انا ممكن اعمل لك ستيم سيلز ما تخلقوا يا مان كل ده عشان تزود لا علشان عايز اتقل شعري مش الحته اللي قدام من كنت عارف لما تيجي من هنا الحته اللي هي بتبقى في الاخر خالص السحبه فبتبتدي السحب بالظبط فانا السحبه دي بقى بدل ما مش محتاجه ان انا اروح اعمل زراعة شعر وكده ولا كده عشان قدام عايز شعري من عامة يتقل طب ماشي حلو كل الكلام يعني ايه ستام سيلز بس قبل ما احكي لنا بقى احكي للناس بقى كده ايه الستام سيلز دي ببساطة شديدة عشان الموضوع معقد فانا هحاول ابسط لكم الموضوع على قد ما اقدر فهي الستام سيلز دي عبارة عن حاجة اسمها الخلية الجزائية تمام فكرتها كلها اللي احنا عندنا الخلية الجزائية دي موجودة في جسمنا موجودة في الدم موجودة في العظم موجودة في الدهون وهي دي الخلايا اللي عندها قابليه حي... هي خلايا حيويه هي ممكن تجدد الخلايا يعني لو انت عندك مشكله مثلا في جلدك عندك مشكله في الشعر هي بتخش بتعمل ريجنريشن او تجديد للخلايا نفسها بعد ما تكون ماتت يعني قول مثلا هي ماتت عجزت. او بتموت او بتكون تعبت او عجزت زي ما بتقول كده فهي بتعمل تجديد من الاخر ودي بتبقى الخلايا انت كنت بتقولي ان دي خلايا ممكن تبقى مش بتاعتك او بتبقى ممكن تبقى بتاعتك ممكن الخلايا الجزائيه بص تمام لو انت بتعالج مثلا مرض زي الستام سيل ريجنريشن هم بيعملوها بره مثلا للحاجات المخ والاعصاب ده بياخدوا منك الخلايا الجزائيه نفسها من جسمك من العظم نفسه دي عمليه بياخدوها بيحضروها وبيقوموا حقنينه تاني في المكان اللي هم بيحاولوا يعالجوه ده ستام سيلز تمام ده الستام سيلز الاصل قول لي يا باشا بياخدوا من جسمك نفس جسم بالظبط كده من العظم بتاعك بالظبط في يعني هي اسمها البون ميرو او النخاع الله ينور عليك بالظبط كده وبيرجع يحقنه في اي حته حسب المكان و... اه بالظبط ويعمل ايه و... بيعمل تجديد بيعمل ريجنريشن فاكر زي كريم عنده مشكله في اكزامبل يعني مثلا اقول أو... لك كريم مثلا مش كريم جالس بيقول كتفه وما ينفعش يعمل عمليه صح؟ ايوه الاوبشن اللي عنده اللي هو يخش وياخده يعمل ياخد الستام سيلز دي ويقوم حقنينه في المكان اللي فيه مشكله بياخده او ف... كانها بتعمل اكن بتبقى بتجدد, بتجدد الخلايا, الخلايا جوه بالظبط كده بالظبط فبتساعد الخلايا ان هي لو الخلايا مش عارفه ت... يعني في حاجه مثلا في حاجه مقطوعه او في وت... أو... ايا أو كان اللي عندك بايظ بالظبط تشو دامج هو بيعمل يعني ريجنريشن او تجديد او بيساعد ويجدد لا هو بيجدد هو بيجدد فعلا اه بس هو مشكله الستام سيلز ايه اللي هي مش اف دي ابروف هتلاقي الناس دي بيطلعوا فين؟ ايه ده اصلا؟ اه يا باشا بيطلعوا يعني مش, مش, مش قانوني؟ لا 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 هو مش مش قانوني هو مش اف دي اي ابروفد يعني هو ولا دواء ولا جهاز فانت الاف دي اي ابروفل بيكون ماشي ازاي؟ لازم يكون يا دواء يا جهاز يا انسترومنت اف دي اي ابروفل ده يعني في امريكا بس في امريكا بس هو العالم كله بيمشي على الاف دي اي ابروفل مفهوم اه فهو انت اغلبيه الناس اللي بيعملوا ده اللي هو يا جماعه كان آه سوري يعني انا اسف آه. كان هو مش حقيقي بس كان وزاره الصحه مثلا في مصر قالت يا جماعه ان العمليه دي او الدواء ده تمام احنا متاكدين انه تمام وصحيح ونتيجته ممكن بالزبط. تبقى ممتازه هي دي اداره الاكل والادويه بتاعه آه امريكا آه للناس كلها بتمشي وراها بالظبط فهو دي الفكره اللي انت ما ينفعش تقول اللي هو حاجه خلاص مضمونه 100% امم آه. بس انا شايف ده هيكون المستقبل بعد كده عشان في امراض كتير ملاش حل حتى الناس في الرياضه اي حد بيلعب رياضه دلوقتي في اي حق في يعني مثلا في الامامي زي الحاجات بتاع البوكسنج والناس دي كلها كلهم مقضينها ستام سيلز كل اسبوعين ثلاثه بيروحوا يعملوا بيعملوا فين بقى كتفهم بقى ركابهم فين بيعملوه في المكسيك في المكسيك بالظبط كده تيوانا يا باشا وفي المكسيك قانوني اكيد اه 
ده هما كل الدكاتره اللي في المكسيك فاتحين مستشفياتهم يعني اصلا يعني في المكسيك يعني بس المكسيك اكتر مكان معروف للموضوع ده انا مثلا في الفلبينز وفي في اندونيسيا في مكان في المانيا يعني في واحده صاحبتي برضو ابوه عنده سنتر بتاع السام سيل ريجنريشن فانت هي حسب البلد يعني هو مش مثلا مش اي حته تروح تعمل سام لا ودي بتبقى بكام بقى غالية لا لا طبعا غالية هقول لك انا انا ممكن اقول هتخش لا لا مش اقل مليون دولار يعني لا يا باشا انا مثلا كنت انا كلمت في المكسيك آه. كلمت بتوع المكسيك دول عشان احاول اصلح كتير دولار مثلا حلو؟ طلع في الاخر خمس ايام بتروح خمس ايام عشان تعملها والحساب كان هيبقى 17000 دولار ده قبل الطيارة قبل الحاجات التانية فهتقفل من الاخر 20000 دولار حلو قلت لهم طب لا خليني بكتفي بقى لا بس حلو والله انا بحب الوجع في انا اصلا انا والوجع بقينا اصلا أنا من غير الوجع عايزين إن أنا وحداني. لا. فده السامسز هو الأساسي اللي إحنا بنستخدمه في التجميل. تجميلي بقى. الله في أي حاجة اسمها الجروث فاكتورز أو العوامل النمو بناخده من الخلايا الجذعية. ده ما بيكونش مننا بقى، بيكون من بني آدمين تانيين. ده ده بقى لحظة، إحنا جاي أيوة. نتكلم على البومبو الكبير بالظبط السامسز اللي هو ممكن يعالج. ما هو ده الأساس بالظبط. ممكن يعالج، ممكن يعمل حاجات كبيرة، ممكن يخلي الواحد يحس إن هو أصغر. هو يسخرك، هو بالظبط. بيصغر آه. بيعمل آه. الحاجات دي. دي اللي هي الناس دلوقتي البيزنس مان بقوا يسافروا المكسيك يعملوها. الناس تقيلة وبيخشوا يعملوا آه بالظبط. آه. دلوقتي بقى احنا هنتكلم على الستام سيلز اللي, اللي انت بتعملها بالظبط اللي هي بتبقى نوع اخر بقى هي بقى اوكي الستام سيلز احنا كنا في العلاج هم بياخدوا منك الستام سيلز صح؟ صح وبيحنوه في جسمك امم التاني بقى بياخدوا العوامل النمو او الجروث فاكتورز بتاعت الستام سيلز بتاعت ناس تانية وبنحنوه لك بقى فده مش جاي منك مين الناس التانية دي؟ بيكونوا في كرايتيريا كده معينة هو يعني طبعا الحاجات دي بتعمل في معامل في امريكا والشركات معينة بس اللي هم بيعملوها لازم يكون يتاكدوا هم سنهم صغير ما عندهمش اي امراض ما فيش سكر ما فيش اي حاجه جيناتيك فهو في زي كرايتيريا مش اي حد يخش خلاص ياخدوا كل يعني. بالظبط كده ولازم يكونوا اغلبيه بيكونوا صغيرين في السن ليه كل ما تكون صغير التركيز السامسز بتاعك بيكون موجود اكتر اكيد واحد عنده 50 60 سنه مش هيكون زي واحد عنده 30 سنه ايه دي طب والعيل الصغير ده انتوا كده بيتخل... مش عيل عيال يعني هو بيكون يعني فوق ال 21 سنه ادلت يعني الادلت اللي فوق ال 21 سنه ده لما بتاخد منه الحوار ده تمام هو بجسمه بيفرزه تاني ولا طبعا انت كده تسلبت وكل كل ما يبرد احنا كلنا عندنا ستام سيلز في جسمنا بس انا لازم اقول لك احنا كل ما بنكبر في السن الخلايا دي بتقل فهو زي ما انت قلت كده احنا مش بنحضره وهي بتيجي من الشركه جاهزه امم جايه كان من معمل هو جاي من معمل بالظبط هي بتجي لك باكج ايوه بس قصدي انا بس بسال اه انت فاهم قصدك مش بيضعف يعني بعد كده تلاقي لا 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 مش بعد بعد 20 مره مثلا هيموتوه يضربوه بيتوه لا 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 كريبتو رايت من سوبر مان مثلا انت ممكن تلخصها اللي انت ده جروث فاكتورز اللي احنا في الحاجات التجميل اللي احنا بنعملها احنا بنستخدم جروث فاكتورز عشان احنا مش بنستخدم ستام سيلز بتوعك بنستخدم ستام سيلز على ناس ثانيه ما انا بقول لك احنا يعني انا قاعدين في قعده يا باشا فبقول له بقول له ده انا الموضوع ده مضايقني ان انا شعري دلوقتي بقى بيسحب فمع السن اللي تقول لي طب ما يا محلوله بقول له صح ازاي يعني؟ قال لي ستام سيلز يا باشا هتخلص وتمشي تروح بيتكم عادي ولا كان في حاجه بقول له ايه ده طب بجد؟ قال لي طب يلا هو كذا لا بس لا لازم بقى تعمل انا عملت سيشن واحد الراجل ده بقى عايز يديني ثلاثه اربعه سيشن ما هو بقى أو لسه بقى بقيه الكورسات بقى والنبي حتى ابوه بص هو في الاخر ما هو انت بالنسبه مثلا كريم فور اكزامبل هي نمبر 1 احسن حاجه اعملها ايه؟ يعمل يزرع شعر تمام دي انجز حاجه بالظبط كده هتنجز هتتبهدل كده شهرين ثلاثه وخلاص تمام لو انت مش قادر تعمل العمليه او مش عايز تعمل العمليه لازم تعمل حاجات زي الستام سيلز او تعمل بي ار بي او البلازما اكيد سمعتوا الكلمه دي قبل كده اه سمعت بلازما ما اسمعش اي بي ار بي دي اي بي ار بي نفس البلازما هم بيخشوا بناخد الصفائح الدم ان البليتلتس من الدم وبنحنوا تاني فورت الراس هو ايه الحوار ايه ايه القصه دي ان انا اقعد اخد من هنا واحط هنا في نفس السايكل ما انا واخد يعني انت دلوقتي لا لا واضح الكلام كده اه 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 عشان بس انا بيبقى عندي فضول كده في شويه حاجات من نفس الدم قصدك الستام سيلز عندنا نوعين اللي بيتاخد من جسمك لجسمك الله ينور عليك وعندنا نوع تاني من من جسم شاب يافع الى اوكي هو بيكون عشان اوضح برضو الموضوع في برضو اللي هو من العظم او البون ميرو وممكن من البلاسانتا مش عارف بقى بالعربي انا بالنسبه لي بلاسانتا ده مطعم في الشيخ زايد يعني اتكلمنا هنا مش قلت لك على الموضوع ده امبارح شوف جوجل الطيب ماشي بلاسانتا والامبلكو كورد لا انت كده زودت لا امبلكو كورد ده حد سوري ايوه هو انا كيو بالظبط ايوه دي عندي دكتور يعني بس بلاسانتا دي اللي برايا هم اللي بتطلع بالولاده 
بس فهو ده في 3 4 سورسز ممكن تاخده يا اما من الدهون من العظم من البلاسنتا وبين الامبلايكل كورد هو دي اكتر اماكن بيكون فيه الخلايا الجزائيه انا بقى 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 فانت ممكن تاخد من البلاسنتا وممكن تاخد من العظم وممكن تاخد من بالظبط من الحبل السوري الله ينور عليك فانت دلوقتي حسب الشركات هم بيستخدموا من السورس المعين اللي هم عايزينه وبنستخدمه في الحاجات التجميلية بس بياخدوا بس تاني الجروث فاكتور بتاعت الخلايا الجزائيه ماشي بس انا الفرق بين الاثنين دلوقتي يعني باخد من من نفس الشخص لنفس الشخص ومن شخص تاني لشخص اخر بالظبط ليه ليه اللي من نفس الشخص ما انا دلوقتي انا راجل عندي 60 سنه حلو حلو انت جيت اخدت مني من ال... من العظم بتاعي اخدت مني ستام سيلز تمام ورجعت وقمت مثلا ظارفها في كتفي حلو, حلو. ليه دي بتاثر اقوى لان انت اوبفيسلي من اللي نتكلم انت بتقول ان دي اجمد بكتير طبعا عشان هي من دمك من دمي من بس انا حاجة. بس انا راجل عجوز هو في تعبان لكن انت بتجيب لي بقى من واحده واحد عنده 21 سنه باسكت بول بلاير لا مش هينفع مش هينفع اصل ما تاني ما ده اللي انت بتتكلم فيه ده ده مصنع يعني ده سنثاتيك انت عشان تعالج نفسك لازم تاخد الخلايا الجزائيه من جسمك اوكي معلش معلش فهمت انت في فرق ما بين انت في حاجه منهم بس بحاول افهم نمو. في حاجه منهم نمو وحاجه منهم علاج العلاجي لازم يبقى جاي مني انا الله ينور عليك علشان يبقى لازم من دمي بالزبط. فنفس الفصيله ونفس ال بالظبط عشان انت ممكن افرض دلوقتي انت خدت ستام سيلز من حد تاني انت ممكن تموت فيها جسمك هيرياكت بطريقه اللي هو هيكون شايف ده حاجه انت لسه بتقول ان انت بتاخد ستام سيلز من حد تاني لا بس احنا بنستخدمه في حاجات تجميل مش اللي هو بنعالج مشكله عندك اوكي علاجي وتجميلي العلاجي لازم علاج. يبقى من نفس جسمك طبعا. التجميلي ممكن يبقى ممكن من اي حاجه طب والمؤاخذة يعني الحيوان ما عندوش لا احنا ما بنستخدمش الحيوان خالص مش هي يعني هي يعني ما عندوش ستام سيلز؟ اكيد عندهم مثلا ما دخ... مش هخش في تفاصيل دي بس احنا انت في جسمك ما ينفعش تستخدم الحيوان عشان تستخدم من ارنب تبقى سريع لا لا جرب من قرد بقى طبعا <تصفيق> يعني قربنا شويه لا 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 ليه عشان تبقى ايه؟ ما اعرفش انت تاخد ارنب ايه؟ لا لا انت ناقص يا ابني ارنب عشان تجري بسرعه او عصفوره كتير يا باشا شمبانزي والله انت على فكره انت ما بتعرفش بعد كده ممكن يعمل له حوار ما تعرفش مالناش دعوه اه بالظبط مالناش دعوه مالناش دعوه طب عامة بما ان احنا خلصنا موضوع الستام سيلز بقى الموضوع لا لا انا تمام بس انت فهمت البوينت اه بالظبط عشان الناس بتتلخبط يعني هو ببساطة شديدة اللي احنا بنستخدمه في تجميل بناخد بس اللي هي الجروث فاكتورز من الخلايا الجزائية من بني ادمين تانيين تمام لو انت عايز تعالج جسمك بتستخدم الخلايا الجزائية بتوعك انت حلو بس حلو انت بقى كنت بتقول لنا في الاول خالص في اول اول خالص بقى كنت بتقول لنا لما يجي الناس بتجي لي لازم عشان يبتدوا من اول 30 سنه ويبتدوا يطلعوا معايا هل انت يا مان ده مش بيحسس الناس ان ممكن يفضل قاعد عمال يعمل كده طول عمره هل ده اللي بيخلي في الاخر ناس م. كتير وشها يضرب في الاخر تلاقي بقى قاعد يعمل عمليه شو. في الثانيه في الثالثه في الرابعه وتلاقي أكيد. فجاه وشهم أكيد. ضرب افاتار كده هو في الاخر برضو لازم يكون الدكتور عنده ضمير فانت يعني انت مش بتضر العيان يعني حتى لو العيان شايف مثلا مش ما بحبش اقول كلمه عيان انت المفروض تقول زي كلاينت او بيشنت تمام انت مش بتضره انت لازم يكون عندك اثكس في الموضوع ما هو ممكن يجي يقول لك انا عايز اعمل كذا 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 وانت مش مقتنع وانت عارف ان انت لو عملت له الموضوع ده مش هيفيده فانت قصدي بس اكيد ده ده ما بيقلبش ادمان ان يعني بعد كده اللي هو خلاص انا اي حاجه انت بتحبها ممكن تقلب ادمان بس بص اي حاجه انت بتحبها اي حاجه ممكن تقلب ادمان لو انت عندك مثلا القابليه انت ممكن تيجي تعمل فيلرز كل شهر ما طبعا ممكن تقلب ادمان بس هو غلط انت مش المفروض تعمل كده وانت كدكتور هو... عندك الحق تقول لهم لا طبعا لازم لازم إيه انا هو في الاخر انا دكتور انا مش انا مش هيكبروا ان هو يعمل له حاجه انا مش كوافير يعني فاهم قصدي فهو في الاخر يعني انا جاي بقول لا لا انت ممكن تعمل لي الحاجه دي ما هي اسئلتك يا اخي بتبت... لا ما برضه ممكن يكون راجل دكتور ساعتها لا ممكن يكون في ساعتها بيطلع ان بس هو بص يا باشا انت دلوقتي قلت نقطه مهمه جدا هو انت ممكن واحد تنط لك كل شهر عايز تعمل حاجه تمام انا شايف في ناس بجد وشهم في الاخر شكله غريب فاكيد في دكاتره بتوافق انت طبعا بالظبط كده انت لو عندك ضمير مش هتعمل كده يعني حتى لو هي مصممه انت ممكن تقول خلاص بص انا انا ديفيكال بوينت اوف فيو انا ما ينفعش اعمل لك الموضوع ده ومش هعمل لك الموضوع روح لغيري بقى ليه عشان هضرك والناس بتحترم ده طبعا لازم اقول لك الفكره هي ممكن تيجي على فكره هي ممكن تيجي انا اقول لها الكلام ده تزعل تروح لحد تاني عادي ما هو ده اللي بيحصل طبعا بس هقول لك الفكره النفسيه بتاعتها هي البنت لما تروح وهي عندها 30 او 35 سنه او وات ايفر في الاول وبتبقى هي مثلا 8 من 10 مثلا وبتقوم عامله مثلا فيلر او بوتوكس بتبقى 10 من 10 بالظبط لما تيجي تبقى عندها 50 سنه هي اوريدي بقت 4 من 10 بتبقى عايزه 
تحط بقى السته كلهم فاهم فبقى بوم بس ده بسبب ان هي بقت بتعمل كتير ولا بعد السنين من كتر ما انا عملت مره واثنين وثلاثه اصلا الشكل الجلد او شكل الوش اتغير اتس كولد اوفر فيلد سيندروم انت دلوقتي لو انت مثلا نفترض دلوقتي انت مثلا حقنت فيلرز فور اكزامبل هو بعد مثلا ست شهور هتلاقي فيه الفيلر نفسه بيقل شويه فاللي بيفهمش بيقول لك لا تعالى زود تاني هو في الحقيقه انت الفيلر لسه موجود بس الكميه بتاعته بس قلت مثلا قلت بنسبه 50% فانت لو قعدت تعمل هو كل شويه اللي انت تستنى لغايه ما الموضوع تنزل سنه تقوم حائن 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 طبعا هيجي لك مشكله منه انت لازم تدي فتره للوش يريكفر اللي هي زي ما انت كنت بتقول سنه لسنه ونص مثلا هو ده اللي انت المفروض الاجراءات دي انا شايف كده لو انت بتحن منطقه معينه لازم ايه ماكسيموم مرتين في السنه ما تجيش كل شهر اللي هو لو حصل لي دروب سيدني اللي انا هيجي ازود لا انت كده بصراحه بتدمر العيال خالص طيب ب ب بخبرتك بقى وبان انتوا اصلا كمان انتوا بيبقى عندكم زي مؤتمرات وبتسافروا بلاد بعض على طول يا باشا مؤتمرات دكاتره وبتاع يا باشا في فرنسا تحيه لاسلام جاويش حبيبي الغالي حبيبي آه سؤال بقى امم انت اتفقنا ان انت بتعمل الدكتور جلديه وتجميل الله ينور عليك تمام ده. فخلينا نسميها اللي هو دكتور تجميلي مش جراحي بالظبط واسلام مثلا دكتور تجميل جراحي الله ينور عليك بالظبط في رايك بقى اديني كده كل مثلا حاجه هنا ممكن تتعمل عمليه وهنا ممكن تتعمل من غير عمليه م- وفي رايك اني انا عارف تبقى على حسب الحاله يعني او في الوش ولا في الجسم عامه م- يعني انت مثلا بيبقى عندك <تصفيق> سؤال حلو يعني بس <تصفيق> لازم نكون نخش في دي بري انت لا ركز دي مثلا في موضوع لا هقول لك ايه لان في ناس بتتفرج مثلا مع مع علينا دلوقتي في مثلا واحده عايزه تعمل حاجه في في عايزه الجفن مثلا حساه مترهل عمليه عمليه جراحيه على طول حلو آه في حاجات مثلا ال ال الفيس ليفت الفيس ليفت لو انت بدات بدري زي ما بقول لك لا الفيلرز والبوتوكس لو اتحان بطريقه صح تمام مش محتاج بس اللي هو الفكره كلها اللي هي المده يعني انت لو اكيد لو عملت فيس ليفت النتيجه هتقعد فتره طويله احنا الاجراءات اللي احنا بنعملها دي بتقعد معاك سنه سنه ونص سنتين اخرك بس انت لو عملت العمليه نفسها النتيجه طبعا هتكون احسن وهتقعد فتره اطول طيب ال... بس في الريسك العمليه المناخير المناخير احنا بنعالجها برده بالفيلر وممكن تعمله بالعمليه نفس الفكره انت لو عملته بالفيلر هتقعد معاك سنه سنه ونص عملت العمليه هتقعد معاك فور لايف اوكي بس في ناس بتعمل عمليه المناخير دي عشان بيبقى عندهم مشكله في التنفس وكده صح؟ ما هو ده بس بس حنجه بتتقال عشان ده حاجه الله يبارك فيك بجد والله عشان انت ممكن تعمل حاجه لو انت عندك حاجه اسمها دي في ايت اللي هو بيكون العظمه نفسها أيوة. مش ستريت انت ممكن تعمل العمليه من غير تجمل المناخير عادي انت بتصلح اه فهو يقول لك فبالمره وانا عندي اصحابي كتير عملوا الموضوع ده اللي هو مش قادر يتنفس كويس وبتاع بس هو في الاخر عادي ما هو هيخش يعمل عمليه يجمل نفسه وخلاص عادي مش هيبقى بفكر بفكر ممكن بقى ده كيمو كيمو انا بقى بقى قلت ستريت انا ببص له لقيت في كيرف انا هعمل المنيو بقى هو بس من الاخر انت لا انا مش هعمل حاجه يا عم هي يا باشا هي الستيم سيبت دي لذيذه السبتم هو لو انت عدلتها هتلاقي الجيوب اللنفيه بتتحسن بس في ناس لو خدت بالك كتير قوي من بيعملوا عمليات التجميل المناخير بيجي لهم مشكله في الجيوب الانفيه برضه. دي هتشوفها كتير قوي. فهي حسب الحاله. هو مش غلط لو حد عايز يجمل نفسه حد متضايق قوي من مناخيره. مش عيب لو لو عنده مشكله مثلا في الجيوب الانفيه وجي يعمل العمليه عشان يحسن شكله صوت المشكله؟ اوكي طيب بس دي جراحيه بقى. طبعا ده جراحه. اوكي بس احنا لو هي استاتيكلي اللي هو لو حد عنده مثلا مشاكل في المناخير لا ممكن نصلحها بالفيلر. طيب البتاع ده الجو لاين اسمه ايه ده اللي هو الفك حبيبنا الجو لاين ده طبعا اه ده بيتعمل ده الناس بتعمله ده عمليه في اسمها ان هي بتدشدش امبلانت لا مش خليك من كده بيركبوا امبلانت بيعمل لك بيرمننت جو لاين اول انت تعمل امبلانت ده يعني بيحطوا حاجه جوه بيركب بيزرعوا حاجه بيركب بيركب حاجه امبلانت زراعه اه ماشي هو مش زراعه يعني هو بتكون ليترلي امبلانت بيتركب وبيتخيط وخلاص دي حاجه بتكون بيرمننت وفي ناس كتير قوي عاملين الموضوع ده بالذات اللي هو زي السيليكون حاجه زي كده اه اوكي مم. ايوه انا بشوفها دايما بالذات في ناس في هوليوود طيب. فجاه تلاقي فكوا ام ضرب بالظبط كده بالظبط وممكن يتعمل فيلر اه طبعا يتعمل فيلر بس هو طبعا ال... وانهي احسن في رايك؟ لو هي طبعا لو انت ما عندكش جو لاين خالص خالص احسن له تعمل عمليه لو انت عندك شويه جو لاين وعايز تحسنها شويه تعمل فيلر عشان بالذات الجو لاين بياخد فيلر كتير يعني ممكن نعمل تامن سرنجات في الجو لاين عادي بس هو الجولاين ده مش ضروري لا طبعا مش ضروري 
بس هو بيفرق يعني في البروفايل خلينا متفقين مثلا انا بيفرق في البروفايل انت عشان عندك ده دلوقتي انت لا البروفايل ده حاجه اللي هو عشان ابقى أيوه. شاب يعني انا معلش هقول لك حاجه ممكن بس. ممكن تبقى تضايقك لا عادي بس انا مثلا مع ال مع فكره يعني طبعا ماليش دعوه كل واحد يعمل اللي هو عايزه بس انا مع الضروريات انا فاهم يعني لو واحد مراخير وحشه قوي والبنت مثلا مبوظه حياتها مش عارفه بتروح الشغل ناس تريق عليها في المدرسه عندهم مشكله نفسيه فاهم واعرف دي تمام لكن مثلا الجو لاين دي انا بالنسبه لي هل يعني مراخير بيبقى فيها ساعات ضروره وساعات دلع انت مش لازم تعملها من الاخر بس الجو لاين ما فيهاش اي حاجه خلص. ضروره صح؟ خلص هو ده اللي بسال عليه طب بالنسبه للخساسان بقى مم. مش خساسان عمليات الجر... الجراحيه للتخسيق اللي هي ال... الشافت ولا النحت؟ وت... في بقى انواع كتير هل مم. له بديل في العالم بتاعك؟ بس في حاجات مثلا لو هي مكان صغير انت ممكن تحقن مواد بتدوي بالدهون لو هي مثلا عندك باكت فات صغير هو ده اللي هو مش بيبقى فيه كمان اللي هو الحاجات اللي هي الفريزنج اللي هو بيجمد حته بس انا مش ده انا, أنا ضد اه في عندنا الفريزنج وكده بس انا انا شخصيا ما بحبش الفريزنج قوي يعني انا لو هتخش في السكه دي احسن اللي انت بتدوم في ماده اسمها دي هي كلمه صعبه شويه دي اوكسي كوليك اسيد اللي احنا دي اوكسي كوليك اسيد الله ينور انت يا استاذ يا باشا وهو مشهور قوي بره مثلا بكايبلا بتحقن في الباكت اوف فات وبيصغر الغده الدهنيه على طول يعني هي مش حاجه مؤقته ادعم في الحياه خلاص بالظبط ما تهزرش ما تهزرش تعالى يا باشا نعمله لك دلوقتي وبعدين لا مش انا ده عشان كريم <تصفيق> كريم وبعدين لحظه يا كريم انا بركز لك لا بس هو ده حقيقي ده حقيقي بس هو لو حد عنده بس خلينا نقول لو هي حاجه صغيره تمام عندك بطن كبير لازم تعمل عمليه شفط فهمت بس ده مش لازم بطن ممكن اي حاجه ممكن اي حد طبعا ايه اللي بيحصل بقى معلش؟ ايه 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 واحد فيهم ايه؟ الحوار الجميل اللي انت بتحكي عليه هو ده بيدوب الدهون بس حته صغيره قوي يعني انت بتتكلم في حته مثلا اللي هو واحد دلع ومضايقه من تحت بقى والحاجات دي كده عندك مثلا حته صغيره عندك سيبيوليت وبتاع طب وده بي... دبل تشن هو ايجان انا انا بالنسبه لي انا بموت فيه في الدبل تشن يعني لحد عندهم التراهل هنا اللي هو التراهل في التراهل في استنى انت اختراع يا باين في العفرة انا ما سمعتش عنه قبل كده أنا أسمع عن عمليات الجراحية أنا أول مرة أسمع عنه برضه وأسمع عن الفريز ده اللي أنت قلت عليه اللي بيجمده آه حتة وبعدين يقعد يزرق ويعمل سلام صاحبك آه زي ما أقول لكش الكلام ده البتاع اللي بيدوب ده ما قاليش موجودة موجودة في مصر برضه طب وإيه عيوبها؟ لا هي العيوب بتاعتها اللي أنت لو عملتها غلط أنت ممكن تضر العين نمبر 1 تاني حاجة لو هو زي ما بقول لك لو في دهون كتير قوي أحسن ما تعملهاش زي لا عيوبها لل 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 سيبك مع الدكتور لما لازم نتاكد الماده هي إيه إيه ماده برضو اي إيه حاجه بتعمل ممكن تعمل الرجي لازم نتاكد الشخص ده ما عندوش حساسيه للماده نفسها مش بس زي اي دواء بتقوم مجربها في دراوه في حته صغيره ده بالزبط. واحنا واقفين يعني غير كده انت ما فيش اي مشاكل طب ليه مش كل الكوكب بيستعملها بقى ولا ولا كله كله بيستعمل على فكره احنا مش عايشين انا مش عارف في ايه انا ما اعرفش كمان الدواء بتاع انا حاسس لو قعدت هنا في دبي شهرين هرجع مش هتعرفني هل هل حبيبي احنا بنعمل كده اصلا في مصر الموضوع ده مش كده لا عشان انت بتعملها لي ببلاش في سوق اكبر هنا ولا هناك؟ لا اكيد مصر هم. انت مصر معس انت بتتكلم مثلا احنا 120 مليون لا لا ما انت ما تبصلهاش بالظبط انا بتكلم اللي هو نسبه تناسب اللي هو ممكن يكون عندك 20 مليون في مصر بيعمل احنا هنا اللي في دبي مثلا كلنا قد ايه؟ 3 مليون ونص قول من 3 ونص مليون 200 الف اللي هم بيعملوا الاجراد ماكسيموم هل هم 1% مثلا فاهم قصدي؟ ما انت برسنتج هم 200 الف ممكن يكونوا 200 الف دول من متي... من 2 ونص مليون واحد دول 10% مثلا شو. فاهم؟ بالظبط هل 10% في مصر برضه من ال 120 مليون بيعملوا كده؟ كتير طبعا كتير قوي يعني طب انهي اغلى هنا ولا مصر؟ اكيد هنا اغلى طبعا اكيد ليه بقى؟ كله ها؟ هو مش نفس المواد نفس كل حاجه البرودكت هنا اغلى يعني هو بيستعملوا مواد مختلفة؟ لا لا هو هو بس في شركات معينة موجودة هنا وموجودة في مصر مثلا. طب اسألك سؤال ليه بقى في أمريكا نجيبها بطريقة تانية؟ ليه ها. في أمريكا اللي أنت البروسيجر اللي أنت بتتكلم عليها هنا ممكن تكون تلات أضعاف دبي وهي نفس البرودكت؟ عشان بيبصوا لها إن هي حاجة جمالية وحاجة دلعة بس كده مش يعني فدفع. هنقول اللي هو تجميل أنت داخل في مرحلة التجميل فأنت ممكن يكون المادة نفسها ليه سعر وشغل إيد الدكتور ليه سعر وهو شغل ايد الدكتور ده هو اللي نص المبلغ طبعا طبعا بس هو لازم تستخدم برضو برودكت محترم انت ممكن مثلا الدكتور يكون شاطر جدا بس بيستخدم برودكت مش حلو مش هيدي له نفس النتيجه غير لو بيستخدم حاجه كويسه فانت اللي انت عايز تقوله ان اكبر فرق في السعر ما بين مصر ودبي هو فلوس الدكتور شخصيا؟ فلوس الدكتور والبرودكت نفسه هنا اغلى يعني نفس المنتج اللي انت بتتكلم عليه ده هنا دافنلي فور اغلى من مصر اكيد يعني. 
طب هل ثقافة البلد بتفرق في نوع العمليات؟ طبعا يديني كده مثال انت اشتغلت في مصر اشتغلت في دبي صح مصر ودبي م. مثلا خش في الموضوع لا يعني أوه. حسيت ايه كان اكتر حاجه بتجيلك في مصر وايه اكتر عمليه حاجه كنت بتعملها في دبي هو نفس الحاجه بصراحه بس هو الفرق مثلا هنا اللي احنا عندنا اوبشنز اكتر يعني انت مثلا في حاجه اسمها سكولبتشر البي ال ال دي حاجه نوع من انواع الفيلر مش بيملى الوش بس بيعمل تايتنينج للبشره وبيحفز الكولاجين يعني دي لسه مثلا في مصر مش موجوده فهمت قصدي ده الاجراء ده بيتعمل مثلا ب من عملها ب 1000 دولار الجلسه هتيجي تعمل الجلسه دي مره في الشهر لمده اربع شهور 4000 دولار يعني مثلا يعني انت لو عملتها في مصر دي هتبقى الجلسه الواحده هتبقى ب 50000 امم فكتير برضه طبعا بس ناس بيعملوها برضه عادي فتت دلوقتي انتوا تثبتوا حاسس ان في حاجات كتير قوي عمال بجمع على فكره ده 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 ذيس از اوت اوف بادجت ذيس از بيورلي يعني ده انت بتحقن ماده معينه هي بتيجي من شركه مو... يعني بقول لك على يعني سبيل المثال دي حاجه مش موجوده مثلا في مصر في حاجات زيها موجوده بس مش نفس البراند البرودكت ده كان موجود مثلا في امريكا واوروبا بقاله 10 سنين لسه نازل دبي مثلا بقاله سنتين فهمت قصدي؟ فور اكزامبل يعني الستام سيلز الحاجات اللي انا بستخدمها دي قول مثلا هو شركه واحده منهم موجوده في مصر الباقيين موجودين هنا بس فهمت قصدي؟ بس برضه عشان لسه حاجه جديده والقاص ما انت الستام سيلز مثلا انت بتعملها اقل حاجه يعني في ستام سيلز وفي حاجه اسمها اكزوزومز الستام سيل الجلسه تقريبا بتقف عليك ب 1500 السيشن وانت محتاج مثلا 1500 ايه؟ الستام سيلز اللي هو زي الكريم 1500 ايه؟ درهم 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 بس احنا بنتكلم عن بلاد كتير آه. دلوقتي وقاعدين بنقول دولار وبتاع ف... آه. عن... عندي سؤال قول يا باشا ايه اكتر جنسيه انا عارف طبعا بتفرق من دكتور لدكتور ومن عياده لعياده والكلام ده كله م. بس هل لاحظت ان دايما في جنسيه معينه هي اللي دايما اكيد لا ما فيش جنسيه معينه كله يعني انت دلوقتي طبعا العرب عامه طبعا عندنا الحته اللي هو بنحب نهتم بالجمال ممكن اكتر من الاوروبيين شويه او بيعملوا اه طبعا الاوروبيين ممكن يعملوا حاجات فيري بيسك قوي يعني بس العرب عامه لا بيحبوا ينفستوا في نفسهم بيحبوا يستثمروا اكتر آه في يعني ده مننا بالعرب والمصريين واللبنانيين الرجاله ولا الستات؟ الاثنين لسه هسال واحد ربنا يسهل زي بعض؟ لا مش زي بعض طبعا الستات واخدين يقول مثلا 90% بيكونوا الستات 10% بيكون مثلا الرجال عندهم مشاكل مثلا في الشعر فاهم قصدي؟ بس طبعا الماجورتي ستات عندك مشاكل انت يعني ومش كيمو كيمو زي الفل عالجوني بقول لك ايه انا ممكن اقعد اسالك لحد بكره الصبح <تصفيق> أنا توقت منكم بس دي الحوار ده مش مشكلة احنا مع بودكاست يعني بناخد بناخد راحتنا يعني بس في كمية حاجات معلومات بقول لك إيه طيب آخر حاجة قبل ما نخش عليك بقى إيه اللي أنت شايفه ناقص في مصر أو مش موجود في مصر من ناحية ال ال التجميل أقول لك الصراحة بصراحة الدكاترة في مصر شاطرين وهي بس الفرق ممكن يكون يعني قول 90% من الحاجات اللي موجودة هنا موجودة هناك فما ينفعش اقول مثلا اللي هو مصر اقل ولا احسن يعني او هنا احسن او اقل اللي هو في الاخر ايه الماده اللي انت بتستخدمها وشغل الدكتور. لا انا كان قصدي مثلا الحقنه دي اللي بتدوب مثلا مثلا مش موجوده في مصر. اكيد موجوده في مصر. لا ما انا فاهم قصدي آه. ايه ال ايه اللي مش موجود هناك؟ يعني ده ده سؤال كويس. يعني ايه اللي ممكن المصري يقوم راكب طياره او المصريه تركب طياره عشان تروح تعمله في حته ثانيه؟ لا دي حاجات كتير طب ما هو انت في الاخر انت في مصر لو الحاجه اللي انت عايز تعملها مش موجوده يعني مثلا انت عايز تعمل الاجراء اللي انا كنت بكلمك فيه ده هتضطر تسافر تعمل اللي هو الستام سيلز الستام سيلز بقى الماده اللي انا قلت فيها اللي الحاجات دي آه. فانت حاجه حاسم بس هو اوفر اول ممكن يكون عندهم حاجات شبيهه للماركه اللي انا بتكلم فيها بس هي مش نفس البراند لو انت م. مثلا عايز تشتري جزمه معينه مش لاقيها في بتروح تسافر تجيبها نفس الفكره انت طب ايه انت بعد ما اشتغلت في مصر واشتغلت في دبي م. هل في حته حسيت ان انت الشغل فيها من اريح او احسن او في فرق في فرق معين انت لاحظته في ما بين البلدين في الشغل؟ لا هو شغل زي هو هو؟ اه هو هو الفرق مثلا طب الفلوس اكتر فين؟ لا هنا اكيد فور شور نسبه الربح اكتر هنا؟ طبعا فعلا اكيد يعني لو نسبه آه والا ما كانش هو هنا دلوقتي بالظبط <تصفيق> فكر كده لا عادي هو تمام في مصر برضه عادي الراجل مصري يعني. ممكن يبقى ممكن يبقى هنا الحياه هنا عجباه عادي لا انا هنا احنا بنشتغل بس يا باشا هو في الاخر طبعا انت لو حسبتها وطبعا بالجنيه المصري والتعويم يعني لا طبعا اكيد يعني هنا الموضوع مربح اكتر بكتير حتى لو انت فاتح سناتر وعندك كذا مركز برضه 
لو بت فاكر كنا بنتكلم في الموضوع ده انت لو بتقارن بالدولار لا بس انا بصراحه من انا يعني انا اعرف كذا حد امم وبتهيأ لي انت برضه في شغلك القديم برضه هناك في في مصر مم. يعني انت كنت بتشتغل في اوباجي صح؟ اوباجي ده سي او ولا اتنين اوباجي ده يعني نمره واحد كان زمان بالزبط. في الدنيا بالزبط. هو اول سنتر تجميل اصلا في مصر والعالم العربي كان موجود في السعوديه والامارات والكويت وكله فهو اوباجي هو دكتور زين نفسه ده هو دكتور اصله سوري امريكاني وبيست في بافلي هيلز اول سناتر تتعمل في 2005 تقريبا هو كان سنتر بتاع اوباجي أنا فاكر أنا حتى وأنا في أمريكا كنت بشوف المنتجات بتاعته بالزبط. في المحلات بالزبط. لا أصلي. هو موجود هو باجي ده موجود مثلا من التمنينات مثلا بس قصدي أهو ده كان في مصر م- وعمل إمبراطورية وفي ناس كتير إحنا دلوقتي شفناهم طبعا. ممكن يبقوا دكاترة فاتحين سناتر أو فد... أكيد. أكيد. بيعملوا فلوس حلوة قوي 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 طبعا ف ده اللي انا عشان كده انا بسال ممكن قوي يكون الف... اه هنا يكون مثلا الزباين بسبب ان عدد الزباين اقل ففي الاخر انت مش بيجي لك نفس عدد الشغل فما بتعملش نفس الفلوس عادي خالص هو اللي انت بتتكلم فيه ده برضو ميكس بيرفكت سنت بس انا كده انت دلوقتي لو انا مثلا انا مش اونر مثلا انا شغال في سنتر انا لو اونر يعني كومبيرد لو انت عندك بزنس او انت تكون امبلوي او موظف بتفرق يعني طبعا هنا ده اللي انا بتكلم فيه اللي انت لو انت موظف مثلا في مصر ايه اكيد هنا اتبات لو انت فاتح بزنس تمام اه ممكن يكون نفس الحاجه عادي تمام اه دي افهمها بس طب اشرح لهم بقى كده دي كده آه. <تصفيق> انا مرضي انا تمام احكي لهم احنا بقى عن الجينيوس بتاع العيله استاذ ريحان احكي لنا كده انا غريبه انا على باب الله مين الجينيوس بس عشان هو هو غريب ظروف هو يا غريب ده مش عارف تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عنه ايه ده ايه النرجسية؟ انا عارف النرجسية دي يا ساتر اه ده حتى ده التاني مين؟ بتتكلم عن مين؟ اسم اسم الشركة مين الجينيوس بتاع العيلة؟ اسم الشركة اسمها الزهرة واركيتكت اصلا اركيتكت اصلا اركيتكت يعني هو وغيره مش هو بس وشوراكاء احكي لنا كده ازاي وصلت اه ازاي وصلت ان انت بقيت دلوقتي في موضوع في عالم التكنولوجيا حلو دلوقتي اللي انا دخلت متخرج من قصر عيني جامعة القاهرة وبعدين كنت مدرس مساعد جلدية في جامعة 6 اكتوبر ولما فاكر لما كنت في ميامي انا كنت دخلت اصلا نيابتي في الاول كان جراحه عظام رحت كليفلاند كلينيك ولما كنت في كليفلاند كان جالي سكولرشيب في ميامي في اف اي يو لما رحت ميامي طبعا عشان كليفلاند دي في مصر لا لا كليفلاند اللي في امريكا هو في كليفلاند في مصر لا بس انت قلت نيابتي ما انا دخلت بقى سافرت من هناك بقى. اه فرحت امريكا فانت النيابه بتتعمل عاده في عين شمس او فقاره بالظبط لا هل؟ ممكن تحسب الجامعه اللي انت فيها فانت او تدفع منها في اكتوبر بالظبط كده فانت ايه اللي حصل لما رحت ميامي كنت بعمل حاجه مختلفه تماما هو بيسؤاله يعني من الاخر انت ايه اللي نط من 6 اكتوبر فجاه من, من اكتوبر قمت فجاه في ميامي كليفلاند رحت ميامي ايه اللي حصل في مصر بيبعت يعني انت انت كنت في اكتوبر جالك سكولرشيب جالك بالظبط كده جالك منحه ان انت تطلع منحه اه منحه منحه ان انت تطلع عادي ما تكسفش المنحه دي حاجه حلوه كليفلاند قال لك يا منحه هناخد منحه هو انا ما كان بشتلكش 10 جنيه جايبها قال لك منحه منحه وانت طالع ميامي مظبوط كده؟ فلما كنت في ميامي بقى شفت بقى كان الوقت ده كان لسه بقى موضوع الفيلرز والبوتكس دي ما كانتش ده كان 2009 انا فاكر كنت عملت معيدهم لسه الجو ده يعني ما كانش مشهور قوي في مصر فانا جات لي الفكره ان انا اخش الجلديه بسبب الموضوع ده يعني عجبني الموضوع الاستاتيك اللي هو اللي انت تخلي شكلية. حد شكله حلو فاهم قصدي؟ انا بحب الجمال عامة باين عليك عيونك اللي غريبة <تصفيق> عيونك اللي جمال والله العظيم ايدك إيه خفيفة يعني اه من حقه ده <تصفيق> ورحت فت... من هناك قمت مقرر ليه ما كملش في امريكا؟ ما عشان انت عشان تاخد جلدية في امريكا او بلاستيك سيرجري مستحيل هو ده السبب الوحيد <تصفيق> جري في وحش قوي في دماغي لما عشان تاخد جلديه في امريكا عشان تاخد جنسيه ما علينا مش جنسيه انا عندي جنسيه كده كده مش لا لا انا حاسس لا لا انا عارف هو عايز يقول ايه كويس ان هو سكت فالمهم ما كملتش هناك جلديه وقلت ارجع مصر بالظبط ولما رجعت مصر دخلت مع اوباجي الله ينور عليك فانت الوقت ده كنت شغال مع اوباجي من وقت اللي اشتغلت في التجميل اشتغلت مع اوباجي وبعدين طلعت عملت ترينينجز مع زين في بيفرلي هيلز بعدين عملت ترينينجز في فرنسا في وبتال بشعه وكل شويه بنطلع بنتعلم حاجات جديده يعني حتى واحنا قاعدين هنا بنتعلم حاجات تجميل اون جوين اون جوين ولازم نسافر كل شويه ويسال حبيبك على الموضوع ده بتسافر مؤتمرات بنتعلم بقى مؤتمرات طبعا بتروح تتعلم طبعا المهم بحس عوار المؤتمرات ده 
لا 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 مهمة طبعا ستارة بصراحة أنا فين كل شوية رايح مؤتمر أنا رايح مؤتمر فين يا إسلام إسلام جويش بقى فين يا إسلام المؤتمر سويسرا تركيا ما أنا لسه راجع من تركيا ما هو برضه بصراحة قاعدين يعملوا مؤتمر على التجميل مش هيروحوا يعملوه يعني في باكستان صح صح برافو عليك ف انت متجوز يا مان صح؟ اه متجوز ربنا يخليك فرجعنا بس ربنا يخليك عيلتك ومراتك وربنا يخليك حبيبي الحياه الزوجيه عامله ازاي لدكتور تجميل؟ جميله جدا يعني يعني الزوجه دي المفروض تبقى ايه صفاتها عشان لازم تستحمل لازم تستحمل طبعا بني ادم بيشوف لازم تستحمل طبعا 100 مزه في اليوم وحتى لو 50 مش مزه بيطلعوا من عندك مزه لازم تستحمل ولازم تكون واثقه في نفسها برضه اه طب وايه مواصفات دكتور التجميل؟ كان لسه عمري اسال اسئله انت عايز تودينا بدايه بقى لا لا خالص والله يعني قول يا باشا قول قول يعني انت شكلك مخزن السؤال لا لا اصل تخيل والله لسه جاي لي دلوقتي بس انا سرحت منكم شويه كده يعني دكتور التجميل ده مش عارف هل هي لائقه ان انا اقول اصلا حاجه زي كده ولا لا يعني بس قول ما خلاص ما تجيش على دي كميه ايوه سيدات جميلات بس ده شغل بقى ازاي بقى ما هو ده سؤالي بقى يعني ازاي بتبقى فجاه لا يا باشا ده شغل انت مالك جمال العالم لا ده شغل لا مش 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 هشوفك حلوه انت لازم زي ما قلت لازم ترجع للاساس بقى اللي هو اتكس انت لازم يكون عندك اتكس انت شغل اه انت ما عندكش اتكس فتشتغل الشغلات دي ما ينفعش ما تنفعش معاك خالص انا لا انا ما ينفعش اشتغل شغل يعني هو دول في الاخر هو دول بيشنس او العجب بيدفعوا لك فلوس فانت لازم تعرف اللي هو تفصل ما هو في الاخر ده بي... البني ادم ده بيديك تراست صح؟ مم. لا بس انا قصدي انتوا بتشوفوهم بطريقه غير اللي احنا بنشوفهم طبعا أكيد. بجد والله هم كده كده حلوين انا فاهم قصدك بس هو انت مش بتفكر في بالطريقه دي وانت بالاكسبيرينس خلاص بقى اللي هو بالنسبه لك ده بزنس فاهم ده شغل ايوه فاهم قصدي؟ ايوه ايوه يعني كريم ما ينفعش يبقى دكتور تاني ولا انت رايك ايه كريم؟ هو كريم سرح اصلا في العيانين بتوعك والله انا بتخيل قال هو شايف هو على فكره انت كله بيفتكر الشغلانه بتاعتنا دي اللي احنا قاعدين بنهزر ونضحك وخلاص لا الموضوع جد يعني الموضوع فيه فن ومحتاج انت بتعمل ميديكال بروسيجر يعني البيشنت جاي لك سليم ما عندوش مشكله وانت بتجمله او بتحسنه عندي سؤال هنا بقى هل في ناس بترجع بعد ما وحتى حاجات سهله زي مثلا بقى عملت له فيلر بوتوكس بتاع بكلمك تاني يوم أه؟ يقول لك لا مش هو ده اللي انا عايزه اه طبعا ايه هو انا عايز فلوس وخد الفيلر بتاعك عايز تخس وايه طيب بيحصل بتعمل ايه يعني تقول له اه بنشوفه خد بنشوف. فلوسك يعني ولا هتعمل ايه لا انا هو في الاخر هو يعني عامه ما فيش حد بيدي في العشه ولا طول يعني بس هو لا بتحصل يقول لك اه لا مش عاجب الميزه اللي عندنا افرض دلوقتي حاجه اف يو دونت لايك مثلا او البيشنت رجع في كلامه او مثلا واحد صاحبتها قالت لها لا مش حلو وهي اصلا كان عاجبها انت ممكن تدوب اه ينفع اه ده الميزه لو انت بتسن فيلر فور اكزامبل اللي هو مش بير مش دائم اه انت ممكن تشيله عادي وترجع طبيعي 100% دي معلومه جديده بقى بالنسبه لي بس وفي منهم بيقعدوا يقولوا لك طب انا عايز ازود ناحيه اكتر لا ده انا بقى بتحس. بتحس. انت في الاخر انت بت... لو بتتعامل مع السايكولوجي البني ادم ما هو انت ممكن يكون انت مبسوط من حاجه النهارده بكره ما تكونش مبسوط منها عادي تحصل هي حاجه دمها تقيل قوي انا حاجة كل يوم بتشوفها في النهارده بقى هو في الاخر على فكره انا مش بهزر هي شغلانه مش سهله انت في الاخر زي ما بقول لك الناس بتدفع فلوس كتيره ومتخيلين حاجه معينه وعايزين يوصلوا لحاجه معينه انت الهدف اللي انت تحاول توصل لهم للحاجه اللي هم عايزينها بس هي شغلانه جميله بالتاكيد ايه جميله <تصفيق> بالتاكيد افكر اجي اشتغل عندك سكرتير يا شيخ سكرتيريه انا عندي دكتور يا باشا اه طول ما انا بدبي اجي اقعد عندك كده انا هشتغل رئيس المبيعات او عارف عارف في ال... في, ال... في عالم الاكل مش بيبقى في ذواقه اه طبعا اه ممكن انا ابقى قاعد في اوضه ازاز كده انت تستر وبعد ما يطلعوا من العمليه دي يعدوا قدامي كده اقول لك تطمن عليهم لا محتاج اسود ودان دي محتاج تكبر سيك حاجات كده ريحان نورتنا الحياة النهارده اتبسطت معاكم بجاهك وجمالك و... وجمال الشغل بتاعك والله انا فخور بعيلتنا فخورين بيك قوي ما تعرفش حد تاني نطلعه ويكون طب انا قافل الحلقه ده واقوم واقعد اطبلوا لبعض زي ما انتم عايزين عشان الموضوع بقى لازم انت على فكره صحيح احنا نسينا انت انت دلوقتي بقيت في كوزمو ماد اه كوزمو ماد اه بقالي اربع سنين دلوقتي وعيل في اول الحلقه انت قلت في البتاع نقول ده اه طب احكي لنا فين كوزمو ماد؟ كوزمو ماد في جوميرا 3 اقول العنوان بالظبط اه يعني اه عجبنا كده 509 جوميرا 3 
وعندكم بقى كل اللي انت بقى عندنا فيه. كذا كذا فرع بس هو في دبي في جبرا 3 ومن احلى السنتر هتشوفوها في حياتكم بقى واللي عايش في دبي زي ما هو بيقولها <تصفيق> روحوا له يا جماعه وقولوا له البو... احنا اصحاب البودكاست قولوا له تابع البودكاست مش هتدي برومو كود هتظبط اكيد اي حاجه برومو لا برومو كود ايه هو <تصفيق> وكان معنا آه الاستاذ آه ريحان على شمالي الاستاذ ريحان على يميني وكلمنا عن الحياه في عالم التجميل الغير جراحي آه من دبي من بوتستر للمره الثانيه بنشكرهم على اللوكيشنز اللذيذه اللي كل كل حلقه بيودونا لوكيشن جديد الحقيقه ناس جامده قوي و واحلى تيم و وبس السلام عليكم دكتور احمد ريحان اخصائي الجلديه والتجميل في سنات القادمه مال المين سنتر في دبي وعندنا كذا فرع في الامارات. حضرتك بس الامارات اكيد عامل كده اه دي طبعا الصوره دلوقتي وبعدين يجي بعدها كان شكله عجز جدا.